നമസ്കാരം മക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് ഫിസിക്സ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള വേർഷൻ കോഡിൽ തുടങ്ങുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈറ്റ് ആവറേജ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത് വാട്ട് പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇരുപത് വാട്ട് പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എസ് ഐ യുണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫ്ലക്സ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ടെൻ ബി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഫ്ലക്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർഫസിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം അങ്ങനെ ആ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് സമയം അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാം എസ് ഐ യൂട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി റിസീവ് ബൈ ദ സർഫസ് ഡ്യൂറിംഗ് ടൈം സ്പാൻ ഓഫ് വൺ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എനർജിയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ വേവ് ഈസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓവർ ഏരിയ ആൻഡ് ടൈം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീക്വൽ എന്ത് കിട്ടി ഐ ഇന്റു എ ടി എന്ന് കിട്ടി സംഭവ സെറ്റ് അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മക്കളെ ഇരുപത് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു നാല് ഇന്റു ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇന്റു ടൈം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യ സോൾവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ക്യാൻസൽ ഇരുപത് ഇന്റു ഇരുപത് നാനൂറ് നാനൂറ് ഇന്റു ആറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും ഒരു പൂജ്യവും ഇരുപത്തി നാലായിരം ഇരുപത്തി നാലായിരം ജൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ജൂൺ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ബേസ് സെമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ റീജിയൻ ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബേസ് എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ മക്കളെ ഇത് ബേസ് ഇത് എമിറ്റർ ഇത് കളക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഈ ബേസിന്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും കളക്ടറിന് കൂടുതൽ എമിറ്ററിന് വളരെ കൂടുതലും കളക്ടറിന് മോഡറേറ്റ് ലെവലിലും ആണ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരേണ്ടത് അപ്പൊ സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്ക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലെ ബേസ് എമിറ്റ്രാൻ കളക്ടർ റീജിയൻ ഷുഡ് ബി ഹാവ് സെയിം സൈസ് അല്ല അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സെയിം സൈസ് അല്ല അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് both emitter junction as well as collector junction are forward bias alla emitter base junction forward bias um base collector junction reverse bias um adha e junction forward um e junction reverse vaayittaanu transistor connect cheyanadu so third option um tetti thaniyaanu naalamathe option la anengil the base region must be very thin and lightly doped yes valare light aayittu maatram dop cheyina region aanu base ettom koravu base naanu doping concentration ഒരു കോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ കോപ്പർ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ആണ് മെറ്റൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ജനറലി ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറുക ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ഇപ്പൊ കുറയുകയാണ് അപ്പൊ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡയറക്ട്ലി സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ
ready ano appo zero kelvin enu vechu varunnaanu ee graph inde shape ingane irikkum zero degree celsius ennu parayumbo aa graph ingane aayikkum appo thanna option le best option ennu parayundu orappayittum third option thanne aanu 49th question le set in region space with volume 0.2 meter cube oru region undu ee region de volume ennu parayunnathu 0.2 meter cube aanu endo parade avade electric potential is found to be 5 volt throughout so endo cha idu edu point ivide eduthaanengilum adu oru 5 volt aanu potential nu parayumbo appo ee point le potential nammal oru arbitrary point la ee oru point eduthu ee oru point eduthu ee point le potential 5 volt aanengil ee point le potential 5 volt thaneyaanu then what will be the electric field in that region ennaanu chodyam orappayittu magnitude of electric field kunjigale nammal padichirundu ivarkku edil undaguna width something like d aanu vicharikka edho oru d aayikotte allekil oru t aayikotte ready aanallo angane aanengil ivudthe potential gradient allekil namukku ivude r ennu eduka allekil dr ennu eduka angane aanengil endaanu electric field electric field ennu parayunnathu negative voltage gradient aanu dv divided by dr aanu ഇവിടുത്തെ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും സീറോ ആണ് സോ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൽ എന്തായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ദ ട്രൂ ടേബിൾ ഈസ് എന്താണ് ഈ ട്രൂ ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ട്രൂ ടേബിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വൈയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ഇവിടെ എ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു നോട്ട് ഗേറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക എ ബാർ പൂജ്യം കൊടുത്താൽ ഒന്ന് കിട്ടും ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ബി ബാർ ആണ് ഇതൊരു നോർ ഗേറ്റ് ആണ് ഓറിന് നോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോ ഈ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ ഈ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതിന്റെ ബാർ ആണ് അതായത് എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ഓൾ ബാർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സും ഇവിടെ വൈയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ ബാർ ആണ് വരിക ഇവിടെ ഈ എക്സിന് പകരം എ ബാർ ആണ് വൈക്ക് പകരം ബി ബാർ ആണ് അപ്പൊ എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ എന്ന് വരും ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് പകരം അതിന്റെ ഓൾ ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി മോർഗൻ സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഓൾ ബാർ ആണ് മുകളിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബാർ ഉണ്ട് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സ് ബാർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി ബാർ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരേണ്ടത് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് വരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആന്റ് ഗേറ്റ് ആന്റ് ഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ആന്റ് ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എ ബി വൈ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ പൂജ്യമാണ് ഒന്ന് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ പൂജ്യമാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നാണ് ആന്റ് ഗേറ്റിനുള്ളത് അപ്പൊ ആ തന്ന ഓപ്ഷനിലെ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആ രീതിയിലാണ് അവർ കൊടുത്തത് സോ സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെഡി മക്കളെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മൈക്രോഫയർ കപ്പാസിറ്റർ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് എ സിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അമ്പത് ഹെഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആർമസ് വാലി ഓഫ് കറന്റ് ഇന്ന് സർക്യൂട്ട് ഈസ് നിയർലി എന്നുള്ളതാണ് ഐ ആർമസ് ആണ് വെറുതെ ഒരു വോൾട്ടേജ് തന്നാൽ അത് ബി ആർ എം എസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പിഡൻസിനെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഒമേഗ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് സി ഒമേഗ നേരം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു സോ വി സി ഒമേഗ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറാണ് സി കപ്പാസിറ്റി നാൽപ്പത് മൈക്രോഫയർഡ് ആണ് സോ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് വരേണ്ടത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇന്റു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ടു ഇന്റു പൈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയ
എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ ശരിയുടെ ലൈൻ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ ഡൈപോൾ ആക്സിസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡൈപോൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ക്യൂബ് ഒന്ന് മൈനസ് ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡൈപോൾ കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇന്റു കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ വാല്യൂ നയൻ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം കോസ് തീറ്റ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയാം അപ്പൊ ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറും നാല് നാല് ഇന്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ടും പതിനാറും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ടെൻ റേസ് നയൻ ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻ ക്യാൻസൽ ആവും സോ ആൻസർ വിൽ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് മുകൾ റെഡി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സർഫസ് ഓഫ് എർത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം അപ്പൊ സർഫസ് ഓഫ് എർത്തിൽ എടുത്താൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആയിക്കോട്ടെ എഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട്സ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോർ സോണിറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർ ബൈ ടു ഹൈറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ സാധനത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര മാസിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എത്രയായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നും ആർ ദൂരം ഇവിടെ വരെയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർ ബൈ ടു ദൂരം ഉണ്ട് അപ്പോ അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവാർഡ് ബൈ ജി എം ഡിവാർഡ് ബൈ എത്രയാണ് സെന്റർ മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ദൂരം എടുക്കുക അത് എത്ര വരും ആർ പ്ലസ് ആർ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പുതിയ ഗ്രാവിറ്റി ജി എം ഡിവാർഡ് ബൈ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദൂരം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എം ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആർ ആണ് ത്രീ ബൈ ടു ആറിന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ഡിവാർഡ് ബൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വില ഇതിൽ ജി എം ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത സർഫസ് ആണ് അത് ജി ആണ് അപ്പോ അവിടെ ജി എന്നുണ്ട് ഈ നാല് നേരം മുകളിലോട്ട് പോയാൽ നാല് ബൈ ഒമ്പത് ജി കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പുതിയ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒമ്പത് ജി ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിൽ അപ്പൊ നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എം ജി ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും ഒമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് വേണ്ടത് അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ സോളിഡ് സ്വിച്ച് ആവ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ ഉള്ളത് ആൽഫ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ആണ് ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മെറ്റൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് അലോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ നാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക റെഡി Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved into cities doubles? Magal Kali Manslaka, photoelectric current is independent of frequency. Modern physics, classical physics, classical part, that is why the frequency is directly proportional to the line. That is why the frequency is directly proportional to the line. But in the past, the frequency is directly ഇൻഡൻസിറ്റി മാത്രമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻഡൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഇൻഡൻസിറ്റി ആണ് ഡബിൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് യാതൊരു റോളും അതിന്റെ മുകളിലില്ല
n remove ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ആയി ആർ സി സർക്യൂട്ട് ആവുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് എൽ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരിലും റിമൂവ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത് ടാൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് കാരണം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫൈവ് ബൈ സോറി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഇല്ല ഇപ്പൊ കാരണം ഇമ്പഡൻസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അവിടെ തെറ്റി കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷനില് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അവിടുന്ന് കണക്കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ആർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ടാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് സി ആണ് അവിടെ കട്ടായി പോയത് അപ്പൊ എക്സ് എൽ മാത്രം അവിടെ വരും അപ്പൊ എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ കിട്ടും ഫലത്തിൽ ഇതും ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതും ടാൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസോണൻസ് ആണ് റെസോണൻസ് കണ്ടീഷനില് സർക്യൂട്ട് ഒരു ആർ ഓൺലി സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ആർ ഓൺലി സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ആയാൽ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി പൂജ്യം ആവും അപ്പൊ ടാൻ ഫൈവ് പൂജ്യം ബൈ ആറ് അപ്പൊ ടാൻ ഫൈവ് സീറോ ആവും ഫൈവ് സീറോ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് വരിക പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് സീറോ ആണ് എടുക്കുക സോ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വേണ്ടത് സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സ്വെറിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്വെറിക്കൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ഹസ് ചാർജ് സ്വെറിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് മെറ്റായി പിന്നെ സോളിഡ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഹോളോ ആണെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ ചാർജ് പുറത്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കൂളം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആകെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഷൻ ആണ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ചാർജ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റാൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളൂ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടാം നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പത് ഇന്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒമ്പത് ഇന്റ് രണ്ട് പതിനാല് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടെൻ റേസ് നയൻ ടെൻ റേസ് മൈനസ് സെവൻ അപ്പൊ ഇത് ടെൻ റേസ് ടു വരും ടെൻ റേസ് ടുവിന് ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകും അത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആയി മാറും ഓക്കെ കുട്ടികളെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് ഇന്റു ഇവിടെ ഒരു പത്തുണ്ട് ഈ പത്തും ടെൻ റേസ് ഫോർ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ റേസ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോ ഇവിടെ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എല്ലാം വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതും പിന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മെയിൻ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം എക്സാമിനേഷൻസ് വൺ എയ്റ്റി മിനിറ്റ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിൽ എപ്പോഴും ഏകദേശ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാ വാല്യൂസും വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആയ സ്ത്രീക്ക് അത് വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ കൊടുത്താൽ
Mobility mu n or the drift velocity of electric field in the modulus value on. Then we read divided by even either. Drift velocity no and the Kritya my value of the 7.5 into 10 raised to minus 4 meter per second. Electric field out of the end, moon a into 10 raised to minus 10 volt per meter. 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 6. So, a very boy and jerry water by moon, then they boy and engine. 10 raised to minus 6 and I have volt to air, 10 raised to 6. Above the number answer, 2.5 into 10 raised to 6 meter square volt per second. Then, another. Ready, are you? question. Present in the question, a ray is incident at an angle of incidence i. One surface of small angle prism emerges normally from the opposite surface. Refractive index of the uh, prism mu on parameter. Small angle prism, we have large angle of the prism. Now, we have to say that it emerges normally from the opposite surface. And then, the opposite surface is perpendicular right on the prism. अब इंगे ने आना अब पोगन दे कड़ी आ रहा है परपेंडी कोड राइट आने पोगा अब इंगे ने नॉर्मल इन वाला इंदर इधर आ रहा है इंदर अब इधर आ रहा है ना इंगे ने आना देना नहीं जा रही क्या अब इधर वाले ने वाले ना रिफ्रैक्शन आ रहा है ना पिन आ रहा है ना एक बोल अब इधर आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस Angle of refraction, normally we write down angle, it is angle of refraction. E total angle is 90 degree I, it is 90 minus R, it is A, it is B, it is C, 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 this is 90 degree. This is 3 degrees. This is 90 This is 90 degrees. This is 90 degrees. This is 90 degrees. This is This Refractive index of mu and nana are the same. Sin r the volume sin a and a are sin i divided by sin a exactly equal to mu and a. The volume of cherry angles are i and a even the jari kiri are in. But still, the volume of cherry angles are the same. The volume of cherry angles are the same. Sin i approximately equal to i u. Sin r approximately equal to r u. Sin a approximately equal to a y to the i divided by a equal to in the value mu in the value so angle of incidence will be equal to a into mu in the value answer our comment now mu a in the value answer and so third option on the number answer right to the value the quantities of heat required to raise the temperature of two copper spheres of radii r1 and r2 r1 and r2 R1 1.5 R2 normal, other dark term, either by 1.5 R on a day, material radius R on. Above either on first sphere, either on second sphere. Ready on the up either on R1 1.5 R, R2 normal, R on. Above either on the other tian, either above R and the other tian 1.5 R. Sorry, we did it. Now, only tell me if the temperature rise here. In the ratio, quantities of heat required in the temperature rise here, now she may heat requirement in the H is equal to mass of the body into specific heat capacity into delta T, temperature rise on. But a mass in the volume into density in the above volume into density into S delta T on. Here and the sphere in the summary of the room, volume are in the but say density of specific heat capacity of change in temperature of molecular current density or a body sound specific heat capacity or a body sound rendering temperature one kelvin on rice here about heat directly proportional to volume in the area now volume in the area 4 by 3 pi r cube i the wonder or pi to heat directly proportional to r cube in the area and then again heat requirement ratio will be h1 divided by h2 that is equal to r1 cube divided by r2 cube by the area R1 in the end of 1.5 R on it. 1.5 in the 3 by 2 in the end of it. Then 3 by 2 R. That is 
R1 and Y. And the cube is 3 cube by 2 cube R cube. Divided by R2 and R1 and R cube. And the cube is 3 cube and R2 cube. And the cube is 3 cube and R2 cube. So, you can divide by R2 and R2 cube. And the first option is the first option. Now, the R2 is the nuclear chapter. Uranium isotope is 92 uranium 235. NCRT text is the reaction. Bombarded with 3 neutrons. Sorry, a single neutron. That is 0 and 1 y to bombarded. That is why it generates 36 krypton 89. Now, it has 3 neutrons. It has 3 energy. This is our efficient reaction. 3 neutrons signed in. What is the end of the world? What is the end of the world? That is the end of the world. Actually, the reaction balance is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the अगर यानी कि बाकी वाला साल है तो नहीं इधर भी बता रहा हूँ तोड़ने के एंड वाले बाकी वाला भाग आएगा ना इधर वाले में अब आप पहला तो एंड वाले नाले ओके परिमोन नंबर वाले कर जाए नाले नोटिंग आप अति नाले आने इधर वाले में 144 में ना आंसर वन नया रिक्त आऊँ दाने बराबरी आए पि� मुप्पती आर है पिन ये वाला गणना दे अम्बती आर आर मुप्पता रो अम्बता रो दोनों चीज़ आएंगे सो 56 बेरियम 144 आर है अबे आंसर आए तो गणना दे नम्बर ऑप्शन और ना उसके ऑप्शन है मगर ये फेस डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ़ द पार्टिकल इन ए सिंबल हार्मोनिक मोशन है इधर शेख Velocity A omega cos omega T R. Initial phase is 0 by 2. Acceleration, one more thing is the derivative of that, minus A omega square psi omega T R. If you have a plot, if you have a plot, psi omega T is minus psi omega T R. This minus psi omega T is A omega square psi omega T minus pi. Psi omega T minus pi is minus psi omega T. अब ये ओमेगा टी ये ओमेगा टी माइनस पाइ है एंगल नाम की बीटो और अब पाइ तो मुझे बारे में जी डी री आउट ऑफ़ फेस आर नाम की बीटा कॉल्ड पर नाम नहीं लगा अब हम ये री डी रीम नाम के चाहिए आउट ऑफ़ आने इन्हें अलग लेंगे ग्राफ इंगेना वाली चुनो का इधर दान साइन ओमेगा टी इधर आना डिस्प्लेसमें इस आदर ने इस प्रत्येक बार किया कि वर्ण ना तोड़ने में सॉरी ओमेगा टी प्लस पाई आ गया मतलब अब ये पॉइंट इन ना ये एक पे ने ग्राफ स्टार्ट ही है मतलब इधर इवर्ण ना ना स्टार्ट ही है मतलब 180 डिग्री की सेशन एक्सेलरेशन का ये 180 डिग्री की सेशन माना ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में प्री स्टार्ट ही है मतलब इन अलग ही तरह है, उन द साइनो में एकाटी है, उन द माइनस साइनो में एकाटी है आरंगे, फेस डिफरेंस उन दारंद और नाइटी डिग्री आर। इन्हें उन द साइनो में एकाटी है, उन द कॉस्ट में एकाटी आरंगे, इगड़े नाइनटी डिग्री। डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी नंबर ला फेस डिफरेंस उन दारंद नाइनटी डिग्री आ a resistance with connected in the left gap of a meter bridge balances ten ohm resistance in the right gap. Meter bridge का वारे कुम्ब, एक्सामिल वारे कुम्ब इतरे वारे काउ इधर मारी मीटर ब्रिज है इन्हीं ब्रिज वायर का रेशो थ्री से टू आ रहा है अब इधर बैलेंसिंग इधर आ रहा है बम ये बड़ा थ्री यू इधर टू आ रहा है इधर थ्री के इधर टू के नहीं था थ्री से टू आ रहा है वही बड़ा मतलब ये बड़ा ये बड़ा लेंथ टू थ्री के ये बड़ा मतलब ये बड़ा ये बड़ा लेंथ � अगर आप देखते हैं, एक भी यह अननोन रेसिस्टेंस का नाम नहीं दिया हम कहते हैं ना, ये बढ़ते हैं रेसिस्टेंस से डिवाइड बाय आप बढ़ते हैं लेंथ ही इक्वल टू, ये बढ़ते हैं रेसिस्टेंस से डिवाइड बाय आप बढ़ते हैं लेंथ आर। केके वटी पॉइंट करने आए, मगर ये पत्तों के अंदर जैसे इधर अंजीर तो, � 
ഒന്നര മീറ്ററാണ് അപ്പൊ ഒന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള വയറിനാണ് പതിനഞ്ചോ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഒരു മീറ്റർ വയറിന് എത്രയായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദരീസ് ടെൻ ഓം അവർ ചോദിച്ചത് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇതേ വയർ ഒരു മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓ സോറി 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 ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള വയറിന് അപ്പൊ ഒന്നര മീറ്റർ നീളത്തിന് പതിനഞ്ച് ഓം ആണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററിന് എത്രയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും പത്ത് ഓം ആണ് മീറ്റർ അപ്പൊ വൺ ഓമിന് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഓമിന് ഒരു മീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു ഓമിന് എത്രയായിരിക്കും വരിക ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ ഞാൻ തിരിഞ്ഞാണ് വായിച്ചത് എനിവേ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വരിക വൺ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടർ റൈസസ് ടു എ ഹൈ എച്ച് ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ക്യാപ്പിലറി ഈസ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഒരു ചേംബറിലെ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ അത് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ആർ ആണ് ഈ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റോ ജി ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് റെഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാരിൽ എന്താണ് റൈസ് ഇപ്പോ ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ആവ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാസ് ആണ് ആ വെള്ളം അഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ ഇനി അനദർ ക്യാപിറ്റൽ ട്യൂബ് റൈഡിസ് ടു ആർ ഇമോസ് വിൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഇതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ടു ആർ ആണ് റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് വിൽ റൈസ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് എച്ച് ഹൈറ്റുള്ള വാട്ടർ കോളത്തിലാണ് അഞ്ച് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ളത് അപ്പോ വേറൊരു വാട്ടർ കോള പിന്നെ ക്യാപിലറി ട്യൂബ് എടുത്തു ആ ക്യാപിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ എച്ച് ലാഷ് എത്രയായിരിക്കും വരിക ടു സർഫസ് ലിസ്റ്റ് മാറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സെയിം ഗ്ലാസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് റോ ജി ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും മാറ്റി വരിക ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എച്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കിട്ടും ഒരു മീറ്റർ ഉയർന്നാൽ അഞ്ച് ഗ്രാം അപ്പോ അര മീറ്റർ ഉയർന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതി ഉയർന്നാൽ അതിന്റെ മാസം നേരെ രണ്ടര ഗ്രാം അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരേപോലത്തെ കുഴലാണ് ആ കുഴലിൽ കുഴലിൽ നോക്കൂ നോക്കണം 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 ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നേരെ എം ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കരുത് അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ട്വിസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇത്രയും വോളിയം വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് ആണ് അഞ്ച് ഗ്രാം ശരിയല്ലേ അപ്പോ മാസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് അതിനാണ് അഞ്ച് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ടു ആർ ആയി ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എച്ച് ബൈ ടു അപ്പോ മാസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ മാസ് എത്രയുണ്ടാവും പൈ പൈ തന്നെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു ആർ ആണ് റേഡിയസ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് റോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് റോ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് പിന്നെ ഒരു നാലും രണ്ടും ഉണ്ട് നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം മാസ് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ചില പിള്ളേരൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സാധനം പകുതി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പകുതിയല്ല പത്ത് ഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ മാസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് components to the intensity of electromagnetic waves പല കുട്ടികളും ചെയ്ത്
ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡു സി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഹാഫ് എക്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ അത് തന്നെയാണ് ഹാഫ് വൺ ബൈ മ്യു സീറോ ഇൻറ്റു ബി സീറോ സ്ക്വയർ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൽ അതായത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി 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 അങ്ങനെയല്ല എനർജി ഡെൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ പകുതി എനർജി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും പകുതി എനർജി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ തീർച്ചയാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെയുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാരണം ഇതാണ് ശരിക്കും ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റികളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വിട്ടിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസോഴ്സ് ഇസ് ഹാഫ് ഡെ സെപ്പറേഷൻ ഹാഫ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൊഹരന്റ് സോഴ്സസ് സോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള കൊഹരന്റ് സോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ പകുതിയാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയി ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഫ്രം കൊഹരന്റ് സോഴ്സസ് ഡബിൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എയർപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രീനും സ്ലിറ്റും തമ്മിലുള്ള അകലം എയർപ്പിച്ചു അത് ടു ഡി ആയി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിട്ടിന്റെ മാറ്റം എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് വിട്ട് സംതിങ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ണല്ലോ ഇതാണല്ലോ ഫ്രിഡ്ജ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഫ്രിഡ്ജ് വിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും വേവലം ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് വിട്ട് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് വിട്ട് എത്രയാണ് ബീറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഡിക്ക് പകരം എന്താണ് ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ഫോർ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ബാക്കി ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് അത് ബീറ്റ ആണ് സോ ദർ ഈസ് ഫോർ ബീറ്റ നോ ദ ഫ്രിഞ്ച് ബിറ്റ് ബിക്കം ഫോർ ടൈംസ് ബീറ്റ ഡാഷ് ബിക്കം ഫോർ ബീറ്റ ലോങ് സോളിനോയിഡ് ആ ലെങ്ത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ ശരിയായി പറയാം Having 100 turns, total number of turns ആണ് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാരിസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോളിനോയിഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എനി സോളിനോയിഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നിട്ട് നൂറാണ് ഐ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സോൾവിയോട് അഞ്ച് ടെൻറേഷ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ബാക്കി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാവും തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പത്തായി മാറും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് പൈ ആണ് റെഡിയല്ലേ യെസ് ഇനി ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഇനി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വരും അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറിന്റെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കിട
അവിടുത്തെ എസ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ അത് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി എന്ന് കിട്ടും വി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ആണ് അതിന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപതിന് സ്ക്വയർ ആറായിരത്തി നാനൂറ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അതിന് സ്ക്വയർ നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി രണ്ട് ഇന്റു ജി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് നാനൂറ് പോയ ആറായിരം ആറായിരം ബൈ പത്ത് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് മുന്നൂറ് സോ നമ്മുടെ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എഴുപത്തിനാലിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോർ മോഡൽ വാലിഡ് അല്ലാത്തത് ആർക്കാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറോ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജനോ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസിലോ മാത്രമേ ബോർ മോഡൽ വാലിഡ് ആവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സാധനത്തിനൊന്നും ബോർ മോഡൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അത് ബോർ മോഡലിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സിംഗ്ലി അയനൈസ്ഡ് ഹീലിയം ആറ്റം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആറ്റം ഇത്രയും ആൾക്കാര് ഉറപ്പായിട്ടും ആരെ പോലെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് പോലെയാണ് സിംഗ്ലി അയനൈസ്ഡ് നിയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്താണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ നടക്കാത്ത പരിപാടിയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ നാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്കയാണല്ലോ മക്കളെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഞാൻ എന്റെ മുഖം കാണിക്കില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് നോക്കൂ ആവറേജ് തെർമൽ എനർജി ഓഫ് എ മോണോ അറ്റോമിക് ഗ്യാസ് എത്രയാണ് ആവറേജ് തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് കാരണം ഹാഫ് കെ ബി ടി ആണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു എന്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനുള്ള എനർജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമാണ് ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് ഗ്യാസിനുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ബി ടി ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ തന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് മക്കളെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണ് ടു പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പത്ത് കിലോഗ്രാം അറ്റാച്ച് ടു എൻസ് ഓഫ് എ റിജിഡ് റോഡ് ഹാവിംഗ് നോ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മാസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മാസുകൾ ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് മറ്റേത് പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് മാസ് ഉള്ളത് അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പൂജ്യം നേടുക ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വൺ സീറോ കാരണം ഒരു മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണ് എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അഞ്ച് കിലോയിൽ നിന്നുള്ള സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ അതിന് എക്സ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് നേടാം ദ എക്സ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അതിന്റെ എക്സ് പൊസിഷൻ പൂജ്യമാണ് പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അതിന്റെ എക്സ് പൊസിഷൻ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരാം രണ്ട് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ അറുപത്തി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് മക്കളെ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗിറ്റാറില് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട് എയും ബിയും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബീറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആറ് ഹെഡ്സ് ആറ് ബീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആറ് ഹെഡ്സ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ് ബീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ആർ ആണ് അപ്പോ എയും ബിയും രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ് ആണ് എ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ വേറെ വരെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ടു ആണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനത്തിലുണ്ട് ടെൻഷൻ ബി സ്ലൈറ്റ് ബ്ലാ 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 ബ്ലീഡ
frequency of a straight wire nu equal to velocity divided by length v divided by 2 l first fundamental frequency is v divided by 2 l one frequency is mode number n into v divided by 2 l so fundamental frequency is 1 v divided by 2 l first harmonic is 2 v by 2 l third harmonic is 3 v divided by 2 l first harmonic is v by 2 l so v by 2 l so 1 by 2 l into Velocity is the root of tension divided by mu. So, if you say that tension is the root of tension, it is not the root of tension. Tension is the fundamental frequency of the fundamental frequency. That is, mu2 is reduced. Mu2 is reduced. Reduced. If you say that, then when tension B is slightly decreased, the beat frequency increases to 8 hertz. ரடியாரலாய்டியா நீங்கள் நாளி சோக்கு அதாயது அன்னுக்கி முப்பத்தாரான் ஐன்சர் ஏங்கிரி அன்னுக்கி முப்பத்தார் அன்னுக்கி முப்பத்தி ஏடாய் frequency கொரையில்லே நான்டுது அப்போம் already உள்ள frequency அன்னுக்கி முப்பத்தார் அது அன்னுக்கி முப்பத்தி ஏடாய் என்று வருந்தால் frequency increaseயாயிருது பசை எதார்பதில் சம்போயிக்க மன்சிலாயோ, already 536 Hz frequency இந்தாயின்னும் ஆ 536 Hz 537 7 VTO 537 537 It is not possible காரம் 536-537 frequency increase யான்சியின்து எதார்க்குதில் tension கொரையின்து யார்ம் frequency கொரையியார்ந்து அப்பு இ possibility is not possible எக்கே 534-533 534-533 frequency கொரையிலான் அப்போம் frequency கொரையிலன் வரையில் மக்கும் frequency கொரையிலன் என்னான் அம்மிடம் கண்டிசன் now the original frequency was 534 ஆரைகில் 533 குத்தருது காரணம் the original frequency of B will be என்னான் original frequency of B என்ன வரையில் tension கொடுக்காத்த சமைத்தின்டாகது frequency ஆனும் அது ஒருப்பாய்டும் 524 ஆயிரிக்கிறாம் காரிய ஓக்கியானல் 78 கொசினும் முகங்கானிக்கேன் டாவிசம் எல்லா 2 சிரிண்டே சேயும் வீ உண்டு அது கடக்டியதுட்டுண்டு அது ஒரு stop cock வேச்சிட்டு அது கடக்டியதுட்டுண்டு ஆ stop cock அங்கா அழிச்சு மாட்டிக்கையின்னா 2 சிரிண்டும் குடி எந்தியும் அவிடுத்தே heat energy exchange என்றாவு அதாயது Aல் நின்னும் Bலேக்கோ Bல் நின்னும் தர்மல் எல்லா அடைபாட்டிக் பிரோசுச் ஆனு நம்மட option என்று வரையந்த ரண்டாமத்தே option ஆனு அவட வேறந்து so 78 ஆமத்தே question answer ரண்டாமத்தே option மக்கலே 79 ஆமத்தே question the capacitance of a parallel plate capacitor with air medium is 6 microfarad air medium ஆயிருக்கின்ன capacitor என்ன capacity என்று வரையந்து epsilon 0 a divided by d அதானு 6 microfarad என்று வரையந்து சேரி ஆயிருக்கொண்ட With the introduction of a dielectric medium, அப்போ இறு medium கைத்தி அப்போ, அதின்னை capacity epsilon 0, ka divided by di மாரும், அது எத்திரையானும் நான் வருகிறேன்து, 30 microfarad ஆனு என்னான் வருகிறேன்து, அங்கினையானுகில் சோதி விதானு, permittivity of the medium, permittivity நான் absolute permittivity mu ஆனு சோச்சு, அது mu 0 இன்று mu R ஆனு, எங்கினையானு equation நாய் டிவாடியதால் epsilon 0 a epsilon 0 a d d cancel இதால் 1 by k left level micro micro cancel அப்போம் ஒருப்பாய்டு micro fair நானா r a by 30 நாரைம்பம் 1 by 5 வெளியும் அப்போம் k என்ன value 5 ஆன் k என்ன வெளியும் epsilon r அதனி வெளியும் அது value நாரைந்து 5 ஆன் வேறியா 
അഞ്ച് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചല്ലോ അഞ്ച് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെന്താണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ല അസെ ഇതൊന്നും എഴുതി തെറ്റുന്നു കിട്ടോ നട്ടപ്പാതിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പെർമിറ്റിവിറ്റി ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് എപ്സിലോൺ ആറിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ചാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നാല് നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പോയിന്റ് നാല് നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രോം റസ്ട്രോ പൊറഷൽ ഡിഫറൻസ് വി വോൾഷ് ഇൻ ദ ഡീപ് ബ്രോഗി വേവിംഗ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു നാനോമീറ്റർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ചോദ്യം കുട്ടികളെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബ്രോഗി വേവ് ലെങ്ത് ലാംബ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ആണ് റെഡിയല്ലേ ഇതാണ് ഡി ബ്രോഗി വേവ് ലെങ്കിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു നാനോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ നാനോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ എഴുതുക നാനോമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ടു എം ഇ മൊത്തത്തിലെ ഒരു കോൺസെന്റ് ആണ് എച്ച് പ്ലാങ്സ് കോൺസെന്റ് ആണ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ നാനോമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിലെ ചെയ്താൽ അതാണ് കിട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി എന്ന് കിട്ടും സ്വാഭാവികമായും വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ നാനോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ ക്യാൻസൽ ആവും റൂട്ട് ബി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തട്ടും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് തട്ടിയാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആവും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല സോറി വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു ആവും അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ബുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഏരിയ ഇപ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഇയൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മളൊരു വയറുണ്ട് ആ വയറിന്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള നീളം എല്ലാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ ചേഞ്ചസ് ടു എൽ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയർ വലിച്ച് കേട്ടി ഒരു ഡെൽറ്റ എൽ നീളം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയായി എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആയി അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എൽ എത്രയാ ടോട്ടൽ എൽ വൺ എന്ന് ഈ എൽ കുറച്ചാൽ എൽ വൺ മൈനസ് എൽ റെഡിയാണല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് യങ്സ് മോഡലസ് എത്രയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ നീളുന്നത് ഇതിന്റെ മോഡല് ഒരു മാസ് കെട്ടി തൂക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡിവാർഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് റെഡിയല്ലേ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഡിവാർഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡിവാർഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവാർഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ എഫ് എൽ ഡിവാർഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എഫ് ആരാണ് ആരാണ് താഴേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എം ജി ആണ് എൽ ലെങ്ത് ആണ് ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഡിവാർഡ് ബൈ ഏരിയ ഏരിയ തന്നെ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ആണ് സോ ദീസ് എൽ വൺ മൈനസ് എൽ സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എൽ ഡിവാർഡ് ബൈ എ എൽ വൺ മൈനസ് എൽ സോ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ വരിക നാലാമത്തെ ആൻസർ ആണ് വരേണ്ടത് എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിലാണ് ബ്രദസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ന
എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സലറേഷന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇത് എം ടു മാസും ഇത് എം വൺ മാസും ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ടു ജി മൈനസ് എം വൺ ജി ആണ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക എം ടു മൈനസ് എം വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മൈനസ് നാല് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലും ആറും പത്ത് അത്രയും ജി ആണ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ആക്സപ്രേഷൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ നോർമൽ ബോർഡ് എക്സാം കുട്ടികളോട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് തന്നെ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരേണ്ടത് മകളെ എൺപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാമേജ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് എന്നെയാണ് പോലെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന എൽ സ്ക്വയർ ആണ് കുഞ്ഞു മക്കളെ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കും റെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ലെവലിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നീറ്റ് എക്സാം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഈ എക്സാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന അതും പഠിക്കണമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രൂഗേജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് സ്ക്രൂഗേജ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ പിച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്രൂഗേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ആ ലെങ്ത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിച്ച് യൂണിറ്റ് സെൽ മെഷ്മെന്റ്സ് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്രൂഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഇൻറ്റു ഒരു ഡിവിഷന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആണ് വരിക അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത്രയും മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ പിച്ച് വരിക വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എൺപത്താറിലെ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ബ്രേക്ക് വൺ ബോണ്ട് ഡി എൻ എ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ട്വന്റി ജൂൺ ദ വാല്യൂ ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടേജ് നിയർലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ ആണ് അപ്പോ ഒരു ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തട്ടിയാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ജൂൺ ആണ് എനർജി ഉള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ജൂൺ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത്രയും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റിയും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റിയും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആണ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് റെഡി കളർ കോഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ അവിടെ കളർ കോഡ് കളർ കോഡിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ബി ബി റോയിനൊക്കെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ബി റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാസ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലെ പത്ത് കളർ ഉണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അപ്പൊ
plus or minus 5 percentage ohm. Itra yana, it is resistance value in the answer in the answer in the nalamate option. Magla empathy at Tam the question. Assume that light wavelength is 600 nanometer. Above wavelength of the light in there. Star in the light in the wavelength are no nanometer. Are no rain and raise to minus 9 meter. Coming from a star, limit of resolution of telescope, direct to a telescope, limit of resolution or another theta minimum will be equal to. A prayer in Vera number participant 1.22 lambda divided by dr limit of resolution or another lambda of the diameter in the loca d or the diameter of the telescope on our diameter or the uh, objective has diameter 2 meter. Uh, objective in the 2 meter and diameter in the now now we will answer 1.22 into lambda kill r a into 10 raise to minus 7 no room 10 raise to minus 9 cancel i divided by 2 in the corporal law r a by render mono t above either on the end mono mono either trend end mono out of time mono point r a into 10 raise to minus 7 Atrium radian and it another about answer Lindon. Yes, on now the option and the answer on so I'm that either one are direct at low sin telescope letter. But a direct to sin on at the ocean empathy on the increase in the width of depletion region in a P injection diode is due to and the other depletion region the width to go down like I am reverse bias matramana so reverse bias increase eeyumbam depletion region and width increase eeyunnu forward bias increase eeyunnu samayath uh, depletion region and width koreyunnu ivide depletion region and width koodunnu ennu parnal it is due to reverse bias randamathe option aanu avada verandathu magale ee paper le avasanathe question aanu energy equivalent of 0.5 gram of substance athreya aanu nanu chodyam Einstein ever marmilla e equal to mc square. Le mass of 0.5 gram. 5 into 10 raised to minus 1 on 0.5. Gram in a kilogram in 8 minus 10 raised to minus 3. C and were 3 into 10 raised to 8 on a minus square at all. Umbade into 10 raised to 16 and with. Baki or a lap. Anjay into umbade. Nalpati anjay will be into 10 raised to minus 4. 10 raised to 16. 10 raised to 12 and with. A three in joule on a number energy under the upon a point and j into ten raised to thirteen. The patho to Gunichu, the patho to Haichu, a body patho to Gunichu, a point and j to ten raised to thirteen. A three in joule on a number answer with a random of the option on a number answer. A bit three on a number neat examination. E and I is the idiot that the question may prove or either. What are the basic items, simple items, questions on a? Subscribe